Dieser Stahlträger ist so schwer wie 15 afrikanische Elefanten und so lang wie zwei Sattelschlepper. Dort soll er hin, auf 13 Meter hohe Säulen. Sollte passen, sagt Maike Hanneklaus. Die 30-Jährige ist Bauingenieurin und mitverantwortlich für die neue Skyline-Bahn. Wir werden heute Nacht hier die zwei Fahrwegträger einheben. Die werden hier mit den zwei großen Kränen als Hubmontage mit zwei Kränen eingehoben und ähm, dann oben verschlossert. Für die Odenwälderin ihr größtes Projekt. Es ist schon filigran, also es geht schon äh, um, um Millimeter. Sie hat Autobahnbrücken geplant und war für die Sicherheit von Bahnhofsgebäuden verantwortlich. Jetzt die Großbaustelle am Flughafen. Die neue Skyline-Bahn. Start ist am Terminal 1, am neuen Busbahnhof, der noch gebaut wird. Vorbei am Terminal 2 auf die Neubautrasse zum Terminal 3. Zwölf Züge fahren im Zwei-Minuten-Takt. Die neue Strecke ist sechs Kilometer lang und computergesteuert. Autonom, ohne Fahrer, düst der Zug mit Tempo 80 vom Norden in den Süden. Fahrzeit acht Minuten, so der Plan. Sie haben also noch viel vor, Projektleiterin Maike Hanneklaus und ihre Kollegen. Heute bauen sie die ersten 100 Meter der neuen Hochbahn. Diese Verbindungsstücke sind wichtig für die Montage. Wir bereiten jetzt quasi den Träger vor, dass wir dann nachher beim Einhub den einfach nur nehmen können und hochheben können. Die Kräne dürfen nur während des Nachtflugverbots arbeiten. Auch eine wichtige Versorgungsstraße zum Flughafen muss gesperrt werden. Maike Hanneklaus telefoniert mit der Verkehrszentrale. Hallo, hier ist Hanneklaus von Max Bögel. Ich wollte kurz nachfragen, wie es aussieht äh, mit der Durchfahrtsstraße. Wir sperren die ja heute Nacht und wollte fragen, ob schon alle Autos durch sind. Okay. Gut, wir können sperren, alle durch. Ab jetzt läuft die Zeit. In fünf Stunden müssen sie fertig sein. Wir können sperren. Kurz nach Mitternacht. Die Straßen rund um die Baustelle sind gesperrt. Bauingenieurin Maike Hanne-Klaus und ihre Kollegen sind startklar. Zwei riesige Stahlträger müssen sie in 13 Metern Höhe montieren. So hoch wie ein vierstöckiges Haus. Es sieht ganz gut aus. Also wir haben jetzt die Kräne vorbereitet und sind ähm, da an der letzten äh, Montagekonsole. Das heißt, es wird. Die Arbeiten an den Verbindungsstücken dauern länger als gedacht. Der Zeitplan ist in Gefahr. Die gesperrte Straße muss in vier Stunden wieder frei sein. Das wird knapp, befürchtet die Projektleiterin. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Also. <lacht> ja, aber es ist schon, es ist schon aufregend. Ein Dutzend Männer hören auf ihr Kommando. Maike Hanne-Klaus ist die einzige Frau auf der Baustelle. Wenn ich neue Leute kennenlerne oder Leute, die es nicht wissen, was ich mache, die dann fragen und die, die Reaktion ist meistens so, ach ja, das ist ja spannend. Du als Frau? <lacht> also sowas kommt schon häufig, aber so mein Umfeld, ich mache das jetzt seit fünf Jahren, sechs Jahren, also von daher, ähm, ja, die wissen Bescheid. Zum ersten Mal wird so ein 40 Meter langer Träger auf Stützen montiert. Das schaffen sie nur mit zwei Kränen. Die Höhe ist okay, mit Anfang. Passt das 42 Tonnen schwere Stahlteil? Millimeterarbeit. Ich bin froh, wenn wir den ersten geschafft haben. Auch wenn wir ein bisschen spät dran sind. Aber es ist natürlich schon mal gut, wenn der erste jetzt eingerichtet ist. Endlich. Der zweite Träger schwebt Richtung Säule. Das erste wichtige Teilstück ist gleich fertig, 107 Meter lang. Der zweite Träger passt wie angegossen. Diesmal waren sie mit dem Einbau sogar schneller. Alles wieder im Zeitplan. Die Premiere ist geglückt. Sie sind bereit für die 265 Stahl- und Betonträger, die noch kommen. Ich glaube, wenn wir dann mal so beim 20, 30. Träger sind, wir haben ja noch ein paar, dann wird es bestimmt irgendwann Routine. Aber jetzt beim ersten Mal ist es natürlich schon Gefühl, wenn's dann geklappt hat. 2023 soll die erste Bahn fahren. Klingt noch viel Zeit. Haben sie aber nicht, sagt Maike Hanneklaus und geht nach Hause ins Bett.